ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്പേസ് മൈ ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പോള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് ചിലവർ ഇറാനി പോള എന്ന് വിളിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പീസുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ഓയില് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം ഈ ഓയിലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് വലിയുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച നിറം മാറുന്നവരെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്ക് ഈ പോളയുടെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഈ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പോളയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയില് ചേർക്കാം ഓയില് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി പാലും കൂടെ ചേർക്കാം പാല് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഈ ഓയില് ചേർത്ത കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മാവായിട്ട് വരുത് കണ്ടോ നല്ല പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുകയാണ് അത് വെറുതെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇളക്കിയിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പോള ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈഡിലേക്കൊന്നും ഇടരുത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് താഴത്തെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് വരില്ല അതങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോളെ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആ അറ്റത്തേക്ക് വെക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബാറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കന് കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പീസ് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം വേറെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിളോ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് മതി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പോളെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നു ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഒട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല മാവൊന്നും അപ്പോൾ ഉള്ളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം കണ്ട നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോളയാണിത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ